。今天我们来讲一盘老谱。现在的对局呢，人工 AI 的痕迹太严重了，看着的呀实在是索然无味。这是上个世纪的一盘对局，红旗呢是小神童李易庭，黑棋呢也是鼎鼎有名的一个大高手董文渊。我们看两代。两个棋王的这个龙争虎斗，红旗当头炮，董文渊把马跳，红的上马，黑的出车，红的出车之后，黑棋呢很有风度，对头平风马，把挺兵的权利啊交给你了，红旗呢既没有挺三兵，也没有挺七兵，直接啊选择了一手挥车过河，用现代的布局理论来看。这都属于啊布局移形，黑棋在这里如果说选择平炮对车，呃，红棋呢是没有任何便宜的。当时黑棋没这么走，黑棋呢是选择了一手卒三进一，红棋跳边马，黑棋冲边卒，红棋平炮准备开出法拉利，黑棋呢外马封车，这样呢就形成了一个五七炮不进兵。对平风马的一个套路，按照现在的理论，红旗这个时候正招应该是走一手居九进一，但是当时呢，红旗呢走的很凶，直接呀、啊、就兵无进一，要从中路强行突破。那董文渊确实也是一个大高手，他呀选择了一手退炮，这也是局面下最佳应手。你现在就不好意思再冲了呀，你再冲人家加个炮。你一对，人家先打你一枪，再把局给你一踩，那你这小兵辛辛苦苦冲几步，给人家千里送人头，那肯定划不来呀。那红旗呢，就在这里选择了一手平炮，哎，下一招准备啊，七合炮打你的马，你马走开，我再把局出来。但是你这个炮平一步再平一步，很明显的在这里啊，就浪费了一步。黑棋高居，红旗进炮一打。你这样踩不进来，你这个马要是跳到边上，就远离到主战场。我们经常说了，马跳边必被奸，边马不干活，所以说他没有踩进来，他选择退回去，踩你不炮，抢个先手。那红旗呢也不躲，出车对抓，你这个炮没地方闪呢，你高这也没有用啊，你总不可能高到这交给车吧？这阵型多别扭啊，人家又定炮打你。你要是平边上进去一捉，这个棋呢也是要崩。那由于他刚才走了一手炮八退一，哎，那这时候这招炮的作用就显现出来了。平炮跟你对车，那红旗呢也只能接受，杀掉。黑棋呢开炮打掉。你现在踩着人家的炮，但是人家这马还踩着你的车呢。红旗呢选择吃象，黑棋在这里先回马。海居抢个先手，你这来不了。你要是躲到这儿来，那你这个居啊，相当于啊给关禁闭了，弄到一个小黑屋里了。他就选择了居退一步，居退一步，暂时呢你退炮打死居还打不了，我可以伸进去炮。你要是平居捉我，想着下一招打我死居，那我呢还可以啊往这甩。你一打我，我这底下一僵，你就立马就玩完了。所以说呢，他不能平局捉。嗯、呃，你要是退炮打马，那他也是不要了，把炮一甩。那黑棋呢，不愧是大高手，他并没有抓炮，也没有打马，而是啊，选择退炮打你的炮。红旗这个炮不敢往这么甩了呀，来不及甩了，你还不敢吃，吃的话一退把车打死了，那只能啊，把炮啊伸进去。那黑棋呢，再一抓。那他就只有躲一步，黑棋呢再一进局，哎，黑棋这一段招法走的呀是行云流水，让人看上去也是赏心悦目。本来是置于边陲的一个车，瞬间投入战斗，占住了这个红旗的生命线，下一招就要吃兵压马。可见呢，这个董文渊确实在这个象棋上天分极高。那我们呢以前都觉得，棋下的好，一般的这个人品都不会太差。但是呢，董文渊这个人却是吃喝嫖赌抽五毒俱全，可见呢，这个棋下的好，人品未必就好。据说呀，现在也有一个高手，不仅棋下的好。
，而且呢，学历还非常非常的高。但是他直播的时候啊，不是抠鼻屎就是咬指头，时不时的还来一句“我操，牛逼”，可见呢，这个气好跟人品好这不能画等号。人家要赤兵压马了，红旗呢就平格居。什么意思呢？你现在要是吃兵，准备攻击我的小马，那我这个马呢，我就不要了，我一退居，抓你的炮。你不管这个炮往哪躲，我以后就是中间开炮给你来一枪，那这个棋你就玩完了。那有的时候我不能架中吗？架中你打我可不带枪啊，我下一招退炮打你。但是人家打打完之后，你打的时候，人家还有个砍你炮，你敢下吗？你下。底下就要你的命啊！所以说呢，红旗平局之后，黑棋也看到了他这招居退一的这个厉害，所以说呢，他先架一个中炮，那红旗呢先补一手士，黑棋呢再一吃兵，红旗呢小马只能败退。那走到这儿，黑棋应该说已经反先了。可能啊，在这个优势下面，黑棋呢走的呀就有点随手了。他实战呢就选择了进居捉马，这是一个败招。正招啊，他应该呀进一步卒。进一步卒之后，你要是还退回来，想来打我的卒，镇住我的中路，我呀就可以给你打掉。你再打一将。这个棋啊，它就可以啊上马抬你，哎，你吃，他吃，你这个炮呢也没办法退。所以说，这个他应该呀，走一手啊，毒气进一，还是啊占优的棋。可惜呢，他是走了一手定居捉马，他想着这个马一走开，他还可以来一将，这又来一将，也挺厉害。没想到吧，红旗这个马呀不要了，他选择一手出帅。那这个时候你要敢吃这个马吗？你要是把小马一吃，哎呀，他就是平炮过来打你，你也没招，打你这个小马，小马不敢逃啊，底下要你的命，退炮保住都没用，也是强行给你敲了。哎呀！更凶的呀，是给你打掉，镇住。炮阵五子之后，下一招再一退炮打马，这个黑棋啊，立马就崩了。所以说，红旗出帅之后，这个小马呢，来不及吃了，赶快退居，准备以后啊，借助这个炮的掩护跟你对狙。那你这相当于一进一退，在这儿啊，也让了一步棋。红旗呢，冲兵准备拆散他的炮架。你要是对狙，咱俩就对。对完之后，我小兵过河。黑棋呢，先把炮拆开，呃，避免以后让人家炮阵无子。以后呢，伺机还可以退炮打狙。那红旗呢，就兵过河了。黑棋这个时候啊，还是应该将他吃掉，免留后患。他没有，他选择了一手啊，定炮打马。因为你这个马不敢逃啊，你马一逃，这一杀象是个杀呀，你上不来。那红旗呢就退居，对着捉，黑棋呢再伸炮，还是要打马。红旗呢就开炮来一将，黑棋这个时候就不能上马了，因为人家可以退一步了。在这里呢，他就选择马往这挑，那双方啊就开始。对杀了，那很明显呢。由于这个马你还没有吃到口呢，没有吃到嘴里呢，你也不敢杀。你这个进攻速度上啊就慢了那么一拍。红旗先退炮，准备重炮一招制敌。黑棋只能上老将。红旗先来一将，然后呢再把小马一打。打完马之后还打着狙呢呀，那你只能是一将进来。然后啊，再把这个马敲掉。虽然说双方子力一样，车马双炮，车马双炮，但是红旗的子力
处于一个极佳的位置，而黑棋呢，军马被牵，双炮分家，这个子力啊比较分散。现在呀、啊，红旗大用，再来一手马九进七，把这个闲置的边马又要投入战斗。黑棋呢，来一将，红旗飞个象，可能还踩着炮呢。黑棋退炮，哎，你这个马一跳，他就准备平过来，红炮来杀你。红旗先来一将。黑棋呢回手是，红旗再一进炮，下一招冲马一将，连狙都要给你带走。你这个老将呢还不敢下去，你老将下去，红旗上马。等你这个炮平过来想杀的时候，人家这一招进马就把你撂倒了。他不敢下，那就选择了一手啊，上三楼。那你上三楼，这个兵又太近了，往下一冲。哎，你现在打过来不是先手，俩炮在一条线上，黑棋呢就平过来，捉，红旗呢就平一将，那不敢下去啊，你下去人家是带着将吃你这个马呀，只能进来。那这样呢，他把马一吃，就给他交换了，他呢也把马一吃，红旗要想赢得快，可以啊选择出帅。以后呢，炮退一步，这个棋啊，迅速呢就给它拿下了。实战呢，他是选择了一手退炮，准备用这兵来将。那黑棋呢，就转居过来，准备抵押一将来抽。那红旗呢，这时候还能出帅，出帅之后绕一将，这就要了命。黑棋呢，只能平炮，折住这个帅脸那。红旗呢就平炮，准备啊再过兵。黑棋呢，支势。红旗平炮，又是一步好棋。你不敢打，你打人家一将，人家平居一个反将就绝杀了。那这个炮呢，只有啊躲开。红旗呢就中兵过河。黑棋下老将，红旗平炮。红旗平炮之后是暗藏杀机，下一招进军一将，你只能下去进炮一将，你一支势，这门借助老将一进军就是一个杀棋。那黑棋呢，只有退敌，先护住底线。红旗下兵，黑棋呢，老将回到原位。那这个时候，左纳一响，白布一盖，全军老少等着上快。红旗啊，就开始最后的进攻。中炮一将，干个势，然后呢，退居抓炮，抢占要点。哎，再平兵一将，黑棋飞象，红旗下兵，下一招要吃象，要硬往下冲。这边呢还可以壮士再往下冲，黑棋呢赶快高居，下一招准备平炮一将把这个车啊盖到下面，哎，那红旗呢就把车一抬起来，那这一看这还玩啥呀？下一招吃象是绝情铁门栓，往下一冲，你出来的时候又往下一冲，这南卫通北天一来了也是一点办法也没有，所以说呢也只好投子认父了。